版画の楽しみ方をちょっとねまとめてみますと、まあ、小宇宙であることとか、まあ、技法がいろいろあってそれ,それぞれの味わいを楽しめるとか、うん、同じものが手に入るかもしれない要するに売れ筋のあの作品が自分も買えるとか,か気軽にこう持ち運べができるので国際的にも郵便でこうスッと送りやすいとかでどんどん広がる。でいろんな知恵とか技があってもう歴史の集約がこうその一つの作品の中にさ集約されてるって、うん、それをこのかつて現代版画センターっていうところがこうもっとこう組織だって新しい感覚でこうシステマチックにこう売っていこうっていうふうに考えたみたいなんですよ、うん、すごい意欲的にそれも30代の若い、あのー、綿貫さんっていう、藤尾さんっていう人が、この人が毎日新聞の記者だったそうなんですが、毎日新聞には美術部門っていうのがありまして、もともと。今はね、オークションにすごいね、特化した活動をしてるんですけど、毎日は。かつてこの版画を会員制で、このクラブ的にさ、そのくなんていうのかなそういう版画クラブみたいなさメンバーを集めてそのコレクターたちが会員なんですよコレクターたちの会員制で毎月いろいろなお知らせが届いてこの新しい版画作品をこう買うそういうなんか積み立てみたいなものもあったのかこう支援するっていうあの集金の仕方をしてたのかその辺がちょっと僕はあやふやでよくわからないんだけどもそのここで扱っている作家はもうさまざまなこんなにいるんですけどももうねここには載っていないぐらいもっとたくさんいるらしいんですが80名ぐらい。でえー、そしてこのうんこの展覧会で紹介されてる人もねかなり絞って。こう紹介されたみたいだし、全部の作品が紹介できないぐらい、ものすごい大量に生産されていって、その生産の仕方も、なんか一つの工房でやるっていうよりかは、いろんな支部の、要するに、下請けのこの工房があって、版画工房とこう連携して、その人たちが、まあ、それぞれの,その作家を推薦したり、あるいは、うん毎日新聞がこう選んだ作家をそこで刷らせたりとかそしてそのもともと版画をしていた人をの作品を工房が大量にこうさあのなんていうのかな大量生産するっていう方法を取ったりあるいはもう作家が一人で自,炊自国自炊りしたものをあ扱うとかもういろんなタイプになってたみたいなんですが。この有名なところではね、えー、まあ、草間弥生なんかもいるんですよね。あの、ここ、名前がちょっと抜けたかどうか、ちょっとわかんないんですが、ここにありますよね。それから、アンディ・ウォーフォールの作品なんかも吸ってたあの紹介してたらしいんですよ、ここの現代版画センターは。それから、あまあ、一応、この、うんベタなところでは、駒井哲郎っていう人は、あの、版画の、同版画のね、えー、まあ、テクニックの時に、あの、エッチングっていうか、同版画の、うん、なんか作例としてこう紹介したこともあったんですが、覚えてるかどうか、市原優徳っていう人がいるんですよ。うん、覚えてる。北海道あ、覚えてるこれ、ありのりって書いてあるね、でもね。読み方ありのりだよね。まあ、私、言うとくって言っちゃうんだけど、ありのりって。書いてある。読み方。うん、ありのりさん。この市原さんの作品も扱ってたっていうことで、まあ、とにかくね、この愛王さんは虹の作品だし、あのー、本当にこう、よく耳にするというか、目にするというか。そういう作品あ,ありのりのあれだよね、一枚釣りのやつだよね、確か。あの、一枚しか釣れないってやつだよね。このタイプで紹介したじゃない。ところがね、100枚単位の作品もあるんですよ。あ、そういうのも作ってたってことで、これ、これで私知ったんですうん。そういうものもあ,あるんですよ。<笑>これがそうなんですよ。ええー。これね、100枚ありました。こう調べたら。ええー。100枚多い。
、作家自す自すりで百枚作ったそうで。<笑>すごいよ、一人で百枚するって大変なことなの。あ、そうなの。うん、同じこのこの出方でね、<笑>全部さ、同じ同じ濃さ、同じね雰囲気でこうとをするって大変なことなの実は。だってインクがさ足りなくなったらまたインク足すとさまたちょっと微妙に違ったりする時だってあるんだから<笑>ああそういうことね、うん、そうそうそれでこれは多分うんモノタイプじゃないのよモノタイプの作品はさほらちょっとこうさインクをこうグニュってやってどう反応か、うん、それをペタってやるから1回しかすれないけどこれは同伴を何かの方法でこう腐食させるんだけど人間の手を加えないで自然にこう水滴かなんかをこう弾いてこう,うん、うん、こうなんていうのかなここは腐食した炭化したものがこの形になって版になっていてそれをそれによって版ができていてそれを100枚吸ってるんですよ。うんまあ、当時ね、市原さんはね、もうね、相当こう有名になってきていて、えー、と神奈川県立近代美術館にもね、まあ、土方定一っていう人がいて、この人のが、まあ、学芸員だった時に、この人を認めて、もうすごいこう、なんていうのか、バックアップしたというかさ、うん、作品購入したんですよね。そのコレクション、すごい数があるんだけども。そのがもうね、定着して、まあ、こうすごいっていうことがこうひと広まっているために、じゃあこの人の作品をモノタイプじゃなくて、こう版画らしく100枚とかさ、まあ、大量に吸ってみたらどんな反応があるかっていうのが、きっとね、多くの人がその興味を持って、うん、片頭を飲んで見守っていたと思うんだけど。まあ、それがどういう結果になったかっていうところまでこれもやっぱりねまだね綿貫さん生きてるしね実はこの「時の忘れ物」ってさっきあの紹介したギャラリーはこの綿貫さんがオーナーなんですよ。うん、なのでねなかなかねあの紹介するっていうのはねためらうっていうかねこう間違ったことは言っちゃいけないしさ。うんでね、ま、綿貫さんのその記事がまた素晴らしいんですよ。まあ、こう名刺までいただいちゃってお会いしたことあるので<笑>なんかね変なことは言えないんだけどとにかくね私は以前からもう1990年代からこの,あの時の忘れ物のサイトをものすごいすごいなと思って答えたんびに読んできたんですよブログを。<笑>とにかく版画に関して日本の版画のもうねデータベースとして素晴らしいサイトなんですよ、うんうん。どうして素晴らしいかっていうとね、自分が本当に体験して、その作家と出会って、出会った時のことを書いてるからなんですよ。うんうん、でも本にはな載ってない、もう貴重なデータなんですよね、記録なんですよ。うんうん、で、まあ、その人が30代の時に中心となって、もうどんどんこう市原言うとこに声かけようとかさ、ね、小前哲郎に声かけてすってもらおうとかさ、うん、そしてねこれはまあコアな版画家ですよ要するに版画,版画の中の版画ですよ、うん、だけどもうん当時版画を作っていない例えば当時画家で南畑達夫なんていう人はまだその時は版画を作ってなかった。うんでそういう人にも声をかけて、実は版画作りたいと、南畑達夫は。だけども、自分ではそういう技術がない、どうしたらいいだろうかって悩んでいて、いや、ぜひね、南畑先生にこう出し作品作ってもらったらね、ぜひ扱いたいんだけど、いや、でもね、思った以上に難しいんですよ、画家が版画作るって。うんどこが難しいかってね、私が経験があるから分かるんだけど、もう記事にも載ってたから、あ、やっぱり同じなんだなと思ったんだけど、そのね、エッチングってね、線描しては腐食して、線描、重ね、線を重ねるときは、重ねないで、重ねないうちに一旦その線を
腐食させて深くしてそしてその腐食をまた止めてまたグランド引いて今度は工作した線をこう入れるんですそしたらまたそれを腐食していって何度も何度も腐食を重ねて重厚なさこの深いさこの立体感のある画面ができるんですよ。だけど画家ってさ一つの画面をずっとこう線をこう重ねたかったらかずっと重ねちゃうじゃないですかだからねそれやってるとね潰れちゃうんですよ版がうん、うん、でねドライポイントならできるんですよドライポイントは腐食させなくてこう線をこう引っかいて引っかいてか工作してもまあまあ,あの浅い線だからなんとかね持つんだけどエッチングをしようとするとね、それはね、うまくいかない。うん、っていうことなんでね、うまくいかないんですよって言うんですよ、その南畑さんも。みんなね、綿貫さんもね、困ったなぁ、どうしたらいいかなぁ、ぜひね、やる気があるしね、こう版画作りたいっていう気持ちが伝わってくるし、ぜひね、うちでやる。扱いたいな、毎日でね、その、ハンガーセンターで売りたいんですよ。どうしたらいいかなって悩んでいたらしいっていう記事がここに、あの、あの埼玉県立美術館の、なんかこのね、うん、発行のこのね、広報誌にね、そういう事情がこう書いてあるんですよ。<笑>うん。それで、ああ、やっぱり、大変なんだな画家がこうさ版画作るって簡単そうに思うじゃないですか。まあか簡単なのかどうかすら分かんないよね。分かんない。想像がつかないんですよ。なんかそういうものもありそうな感じあんである作家これから紹介するんですけど、うん、まあ例えばピカソなんかも版画ね今,今でもさあちこちの本屋さんとかでさた,とたまにさこうなんか。あのデモンストレーションというかさインストラクターが来て販売してたりするじゃない。うんうん、で「えピカソの版画が売ってるの?」とか言って結構さ昔はね日本人にさなんかさそれがピカソ作ったもんだと思ってさ買っちゃってたんだけどよく調べたらなんかもうピカソはかつて版画工房に行って作った版をもう何度も何度もこのさ版をさまたやりなんていうのかな復刊復刻してまたもう何何,何番目かのあのうんなんていうの版でやってるまあ複製版画みたいな、うん、そういうものであったりするわけですよ、うん、まあか前ねコラグラフっていうのをね紹介しましたけどそういうそのかつての素晴らしいその版が残っていた場合それをもう一度版に復刻する技術も残っていてあってそれによってあのギャラリーがね作っちゃうとか工房が作っちゃう版画もあるわけなんですよ。この辺りから版画あれっていうさなんかこう不信感とかさなんかこうやっぱりこう素人が手出しちゃいけないんだなとかさ。なんかそういうイメージもちょっとあるこうなんていうのかだんだんこう色濃くなってくるというか、まあ、そういう世界でありながらも一生懸命ねこの綿貫さんがこの版画現代版画センターで選んでセレクトした作家の作品っていいんですよなかなかこういうこれもそうだそう、うん、これは愛王さんの作品で愛王さんって言ったらもうさコンセプチャル本当はコンセプチャルアートなんだけれどもこのそれをだから反芸術っていうものに対してだからもともとはこうダダイズムとかネゴダダみたいなところからこう育った作家っていうのはねこのアートっていうものにさ挑戦する意味で版画をやったりするわけなんですよ。うんこれ後でまた紹介していく幾人かの参加ってそういうタイプの人がいるんですがこの愛王さんもそうで版画というものをあまりにこうさこう崇高なるアートっていうものにしてはいけないっていうふうにもう最初から考えてるわけ、うん、もっとこうさ一般庶民に普及してみんなからこう心からなんか娯楽のようにして楽しめるさもう
屈託のないアートであるべきだっていう考え方なのよ、うんうんうん、どちらかというとみんなで共有できるアートは素晴らしいっていう考え方、うん、それで自分ではハンガーすらないだから、うんうん、そ職人がこういうものはやるべきで自分はこのあのー、まあブリジット・ライリーと同じですよねブリジット・ライリーかなり影響はあると思うんだけども自分で版画を制作するんじゃなくて指示図をこういう色の変化でこ,うこんな感じの絵みたいなラフスケッチがあってそれを見て、あのー、職人がこの作品を作ると。ねできたものもやっぱり素晴らしい綺麗だし売れるしやっぱ魅力があるんですよ。でもここの後ろにはこの愛王さんがこの影響を受けたこのデモクラート美術家協会っていうのがありましてこのデモクラート美術家協会っていうのがまたね版画にねとても力を入れてた協会なんですよ。まあアート芸術家運動みたいなものなんですが。この存在というかねこれがまたねこの喫水なんていうのか純粋アートの世界とこう相入れないさあでもものすごく重要な考え方をこのアートを膨張させるっていう意味で、うん、そういう力を持っていてその中心になっていた人がいましてこの中心になっていた人がうんくうん、と久保定次郎っていうねこのね人はね創造主義美術教育運動っていうのをした人なんですよ。うん、この人はねえー、と日本のね美術教育のね父みたいな人なんです。うん、このねかつて日本の図画工作っていうのはお手本があって、まあ、書道と同じだったの昔の美術教育って、うん、お手本があってそれを模写する綺麗に模写するっていうのしかやってなかったうん、うん、小学校とか中学校で教えてた美術って、うん、それをもっと個人の個性とかあの自由な表現を育てる教育に変えないといけないって言い始めた人なんですよこの人は。うんでこの人がそのために取り入れたのが版画教育だったんですよ。版、うん、画ってそんなにこうさきちっとさこの職人技っていうものってのは子供はできないからいろんなさこううまくできないことがたくさん出てくるわけよ。うんうんまあ、難しいだ、ね、難しいそれが面白いんだアートなんだそっちこそがアートなんだっていう教え方をして。行こうっていうそういう考え方で、うん、そしてそれに賛同してまたこの人はねものすごいね当時のアーティストを食べれないアーティストをすごくね面倒見たんですよねお父さんのようにその中の一人は例えば池田正夫っていう人もいるんですよ、うん、池田正夫がまあ長野から出てきてその右も左もわからない時にいや君ね、あの版画やってみたらどうだって言うんですよ。最初ね、その池田マスオはね、芸大に入りたかったね。何度もね、受験したけど落ちちゃったわけ。うん。うん、有名になった人なんだけどね、あとからもうさ、タレントなのかさ、アーティストなのか分かんないぐらい、テレビに毎日のように出てた人なんだけど。うん、その人が最初にもう自分の才能は一体、もうやっぱり芸大入れないとダメなのかなって思った時にこの久保定次郎にさ支えられて「君ねもうねこうなったらねあの海外に行ってね版画をね勉強しなさい」って言ってくれて、うん、ねあのニューヨークに行ってその版画工房で版画技術を学んで,でベルリンのねなんかねアートフェアかなんかでねすごい大評価されて、うん、そのね作品群ってすごいのが残ってるんですが。あのー、その人その時に池田マスオの、ま、ちょっと前までね池田マスオ美術館っていうのがその長野市のちょっと外れにあったんですよ。そこにねその久保定次郎が
、貸してあげたかあげたかの版画のこのね、プレス機が置いてあって、立派な大きな、すごい、すごい大きなあのプレス機でした。そういうものをねアーティストにこう貸したりあげたりなんかしてそしてこう育てた人なんですよ。で、うん、もっとすごいのはこの人がパトロンになったり作家の作品を買ったりあるいはパトロンを紹介したり、うん、そして反復会といっていろんな地方にその作家たちの版画をこう持っていって。その公民館とか文化会館みたいなところで展示してそこで買ってもらうっていうねそういう活動をした人なんですよ。うん、でそれはさ思い出すとこのよろず哲五郎がもともとアップ会といってなんかね呉服をさその旅館とかで人を集めて旅,旅行を奥さんたちが旅行しながらで旅館に帰ってきたらその。呉服の着物の反物をその売るっていう商売の方法をよろせつごろがそれを真似してそれ絵を売る方法としてこうあの反復会をやったっていう話をしどっかでしたと思うんですが私が、うん、そこからまたねさらにこの久保定次郎にそれがね乗り移っていってねその気持ちがこのうん例えばね福井なんかに行ってねその A 級っていう人の作品とかねあのまあ池田雅夫とか愛王さんとかそういうねこの,この人に集まってきた作家たちの作品を、まあ、版画なんかを中心にこう展示してね売ったりとかねで愛王さんに一度お会いしたことがあって、まあ、とにかくね福井なんかねあのなんかっていうかすっごいよ奥まったところにもそういうコレクターが育っていてそれはこの久保定次郎さんのおかげなんだっておっしゃってました、うん、とにかくあちこちのこう地方地方にこうね巡回してアーティストの作品をね展示しては売ったりっていうねことをこの人がね中心になってやってたみたいなんです、うん、この人の気持ちがこの綿貫さんにこの乗り移りましてこのね、綿貫さんの奥さんが久保定次郎さんの教え子さんだったみたいなんですよ。どうも話聞いたら。うん、でその出会いからやっぱりこのアーティストにはそういうかけながらその作品を広める人が必要であってこの久保さんの代わりに私が今度これをそれをやってみようっていう気合,気合いをこう持つようになっていったんじゃないかって私は思う。うんうん、そこでこのねうーんハンガーセンターはあーとど,どういうふうにこう活動していったかというとねここに入会案内これはね綿貫さんがねご自分のこのブログに記事としてこのかつてが現代ハン,ハンガーセンターはこういうことをやってましたっていうねこの解放誌をこうの掲載してたんですよこういうねハンガーセンター、うん、ここにね入会案内っていうのがあってでもね1人ね、かま、最初はねこう2000円、2000円で、うんねえー、こう入会方法、入会申し込みカードを事務局宛てに送り、年会費あ3000円ですね、3000円だった最初は。うん、で、これを、えー、と納入すれば、どなたでも入会でき、会員特典が受けられます。で、ところが6月1日から年会費が4000円に。値上がりますとだから2年分、えー、1 0 0千8 0 0 0円にかい、あのー、改正しますと。うん、だ年会費だから、えー、と2年分を送ってくれと、うん、1年分じゃなくてまずは。でこの会費の払い込み確認次第会員証とこの機関紙とカタログなどと須貝久美のオリジナルシルク作品1点をプレ,ムピプレミアムとしてお,お送りしますと。で、2年分の納入の方は、今年度プレミアム2点と来年度分の1点、合計3点を差し上げますと。うん、で、えーまあこ、こういうことが書いてあるんですよ。で、お支払い方法とか。でこれで開放にこう作品新作が載るので
ここからまたこうさ買いたいなっていう人に買ってもらおうっていう仕組みだったみたい。うん、でこの会員になってないとこの新しい作品は知れないわからないじゃない当時はまだインターネットもないから。うん、でそれでこう盛り上げていくというかねあの早く他の人があのよりも先だって新作を買いたいって思う人を育てようっていうさそういうね仕組みがこのこれね1976年ですよ、うん、もう今からもうだから半世紀近く前の話で、うん、まあね当時ねきっと画期的なことだったと思うんですね私はこれ、うん、でこのねおかげでやっぱり版が盛り上がっていくんですすごく。版画買ってみたいとか、会員になって、そういうことを知って、いろんなほら、情報が満載で、この版画の世界ってさ、分かってるようで分かってないからみんなね、いろんな技法があったり、その作家がいるっていうことさ、当時のやっぱり美術雑誌っていうのは、やっぱり絵画であったり、彫刻であったりとかさ、ね、大きなサイズのものばっかりこう取り上げるっていうことがあったでしょうから、ハンガーのことをもっと知りたいっていう人がね、ここで育っていったんだと思うんですよ。ところがですね、ここにこの予兆があるんですが、まあ、会費改定のお願いってね、まあ、もともと3000円だったんだけれども、うん、だからこれは今までは事務局の努力によって、えー、まあ、カバーできた分も場合によっては、3倍にも跳ね上がった郵送費を賄うには限界に来ましたって書いてあるんだよ。<笑>だなんかね、この注文があってそれを送るっていう時にやっぱお金もかかってくるし、解放もつこれね、この編集してはこう出版してどのぐらいの人がこれ入会していたのかわからないんだけども、こう支えきれなくなっていることがここに分かっ出てる記事になってるわけなんですよ。うんでこれまで以上の会員への質の高いサービスと拡大のため、事務局あ一度努力いたしますので、どうかご支援、ご了解のほどお願いいたしますと書いてあります。うん、うんこのあたりからね、やっぱりね、30代だしね、当時、綿貫さん。世の中もね、あの、まあ、冷たいですよ<笑><笑>世の中ねやっぱお金になることにはさ、うん、はこう甘い蜜にこう群がるけれども、うん、お願いってなっちゃってくるとさ冷たいもんですよやっぱりね本当に理解してくれる人しか、うん、ってことになっていくで結局この1985年にこのね、まあ、10年足らずでこの会というか、現代版画センターというね、なんていうか、私の、ね、イメージの中には、なんかそういうさ、建物があるのかなと思ってたんだけど、そういうんじゃないんだよね。なんかこう、組織だったんですよね。仕組みというか。うん、そういう、こう、入会、会員制の版画販売システムみたいな、うんうん、そういうものがね、10年足らずで終わってしまって。しかしね、ここの功績ってすごいんですよ。やっぱりこの、版画を作ったことのない人にも版画を作らせたっていうのがあって、例えばこういう作品。これ版画なんです。うん。これはどういう作品だと思いますどう,いうどういう作品なんか絵今までとちょっと全然違うタイプでしょこれね。うん。絵はがきっぽいけど、違うのかなこれね、うん、これね、実はね、建築家なんですよ、磯崎新たって。うん。あっちこっちね、美術館建てた人です。ええー。そしてね、この人の、この人はね、まあ、九州の方の出身で、その同郷にね、赤瀬川源平のお兄さんがいて、この赤瀬川源平っていうのがネオダダなんですが、うん、このネオダダとのつながりっていうのがあって磯崎新ってやっぱりねこのね半
アート建築にも建築もアートに入れろっていうかさ<笑>、うん、この新しい建築新しいアートの感覚に建築っていう要素も入れたいっていう意気込みがあるんですよ。うん、でこういう版画を作り始めるこの現代版画,版画センターと組んで。うん、これはシル,クセンあシルクスクリーンなんですよ。うんうん、だけどさすごい斬新で新鮮というかね、うん、今までの版画のイメージ全然違うじゃないですか。<笑>まあそうね、うん、だけどさやっぱりさ今までの版画家は作れないもの作れたわけなんですよこうやって、うん。この功績ってやっぱりねこういう思い切ったことができたっていうのねやっぱこの,この版画センターの意義があったんじゃないかなって私は思うしこのやっぱりさ磯崎新たのその建築のこのさ活躍とともにね、まあ、建築家なんですアトリエ建築家で日本の建築家うんでうんお父さん実業家だし、うん、奥さんはね彫刻家のね宮脇愛子ってねまたね現代アートっていうか現代彫刻で有名な作家なんですがまあとにかくねあっちこっちこう大きなねこういう,こう公共の施設を建てるでこの人の力ってやっぱりどんどん大きくなっていくとこれを作る意味ってあるんですよ版画作るとやっぱり売れるんですよ。しかしさそんなことなのに版画センターが消えてしまう。なぜなのかやっぱりね一筋縄ではいかないアートって、うん、やっぱりねこれは本当にアートなんだろうかって思って見ちゃう側面ってあるんだろうなと、うんうん、売れてもいいんだけど売れ,た売れるのはいいけどもそれでそれは版画にとっていいことなんだろうかとか、うん、そのあたりで考えさすごく考えさせられるんですよ。このね、まあこういう、これは水戸芸術館も磯崎さんだったの作品だし、うん、北九州市立美術館もそうだし、うん、もう群馬県立近代美術館もそうだし、うん、秋吉大国際芸術村、すごいよね。だからこういう、どんどん美術館とか公共施設を作って、これまだ全部あんのかなうん。<笑>これまだ全部あるのかなだも、うん、まあ、水戸ある、水戸あるよね。あるある。まあ、でもね、地震があったからどうね、ちょっと変わってしまったかもしれないけど、そう京都コンサートホールってあるいやーど、どこにあるんだろうね。いや、聞いた,聞いたことないけど。あ、そうなんだ。<笑>まあ、とにかく、こういうさ、バブリーな時にね、こう、すごいこう、うん精力的なね、この、あまあ、なんていうか、光に向かってす突き進むとともに、この強い光が当たれば当たるほどさ、できる影っていうかね、うん、この光と影のね、なんかこのね、複雑な世界が版画の中にやっぱりあるんですよ、なんか。やっぱりこういうものとのさ、こういうものはだいぶ違うからね。うん、そうだね。うん、あるいはこういうものとは。うんやっぱりさ何なんだろう版画っていう感じで人々は見始めるというか、うんね、これ三輪明愛子の作品はこういうすごいこの,あのミニマルな、うん、こういう作品であったり、うんもうね、魅力的なものい,いろいろあるんですよこの山口克弘さんなんかこうねちょっとどういうふうにできてるのかちょっと私には分からないかったりまたね木版でもねこういうねスタイリッシュなね、なんかさ、非常にこう、一般的にもさ、あい飾ってみたいなーっていう、こう、ちょっとこう、インテリア、インテリア風のさ、うん、かポップアートっていうか、うん、木版のこの伝統的なものと、ポップな色合いの作品とのこのさ、工作する、いいとこついてるなーと思って、やっぱりこの、あの内間安生さんっていう人ね、うん、この人なんかやっぱグッゲンハイムのフェローシップで版画部門の受賞してたりするんですよ。国際的にもやっぱり認められていて。うん
っぱ知らないだけでいろいろさいい作品が版画でもあるんだなそれなんだけれどもあの現代版画センターは、うん、やっぱり続かなかった、うん、ど,うどういうところに原因があると思いますかね杉野さんそれは前に話し合ったあれじゃないの,あの経済から独立したアートは可能なのかっていうことで、うん、<笑>その試みが失敗したっていうだけなんじゃないのあつまりそのやりたいことをやりながらその経済的な面もちゃんと成り立つようなものっていうのを、うん、あまあ時代それが時代に合わなかったのか、うん、あうまくその仕組みを作れなかったのかっていうところだけなんじゃないかなと思うけどね。そうね、やっぱりさ新聞記者はこう人とのつながりは上手だったと思うんですよ。うんうん、そして情報もたくさん持ってたと思うんですよ。うん、しかしやっぱりさ経営コンンサルタントではないんだよ、ね、まあそうねだから経,経営者ではない。そう経営者じゃない実業家ではなかったっていう。うんうんうん、これをお産業として成り立たせる。という時にいやこれは製造物じゃないしなっていうさしかしさこのこの規模って、うん、もうさ製造に近いような規模なんですよねたくさんの作家を抱えて、うん、たくさんすらせてさいやそうだと思うだから結局石橋財団みたいなことじゃないと、うん、あのつ続かないんだと思うよ、うん、<笑>ブリヂストン的なことを、うん、要するにそのボ、まあ、ビジネスでも全部そうだけどその母体となる何かがをやっていてそこで資金ができていてその余力でこういうことってやるもんなんだよ、うん、基本的にはこれを本,本業にしようとすると<笑><あの笑>途端にうまくいかなくなるっていうのが割とよくある話いやバックに新聞社があったんだよだって毎日新聞って。ど,どんくらいそれでもお金融通してくれてたんだろうね、融資してくれてたんだろう、ね、そこなんだよね、そこの手腕というかさ、<笑>そうどのぐらいのそれをそのバ,ックバックアップする力がね、っていうかやる気があるかっていうことが問われてたと思うんだよ、新聞社に。し、う、か、ん、し、新聞社が取ったのは、多分売れなければとかさ、お金にならないんだったらっていう。そそそそうそうそううだからその新聞社のトップがやってるわけじゃないからね。うん。そうなんだよ。石橋財団は石橋のトップがやってるんだから、うんあの、トップがこのアートを守んなきゃいけないと思って買い集めたわけじゃない。うんうん、だから、ねその、そういう権限のある人がやってりゃ話は別なんだけど。そうなんだね。そう。それはね、儲かんないならやらないっていう価値観の人がトップでこれをやってるんだったらそれ切られるよねって話ってさそうなんだよね<笑>それはその通りだそうなんだ,だからそこまでさ30代ではねやっぱりねそこまでね頭が回らなくもうこれをやるのに精一杯だったと思うんだよねいやそうだと思うなあれもったいないねっていうかさ厳しいよ社会はねうんま,まあそうだね本当にうまい仕組みを作らないと、まだまだ広めるのは難しかった時代だからね、今と違ってね。そう今だったらね、もっとね、インターネットがあるから、まだいいやり方があると思うよ、もっと。そ,のそんなにさ、経費をかけないで広める方法があるわけ。そうね、そうそうそうそう。でもその頃にはもう綿貫さんはね、もうさ、高齢になっちゃうからさ。そうだね、新しい技術っていうかさねこの方法を取り,取り上げてもう一度さリベンジするっていうねうんっていうのはもうや,やる気はないだろうねそういうやる気は今はだからもう画廊のオーナーになっちゃったわけなんですよそうそうなんだよあの、ね、僕は気持ちがすごくよくわかるんだよね<笑>えー、な,なになに最近ものすごい葛藤があったからああ,あ,あなになになにいやあのすごい有名な言葉でさ、うん、えっ、ー、と、孫徳、えっ、ー、と、あ、マミ、あ、えっ、ー、と
<笑>名字忘れちゃった<笑>二宮金次郎あ二宮そう二宮金次郎ね二宮金,、うん、金次郎二宮尊徳っていうけど、うん、そうあの人の有名な言葉で、うん、経済なき道徳は寝言であると、うん、で道徳なき経済は何だったっけなんだなんて言ってたっけ暴力とかなんとかっていうのね、うん、罪悪なんかそんなそんな発言があるんだけど、うん、両方ないといけないってことをよ要は言ってるんだけど、うん、あのね道徳に走るとね割と経済を置いてきぼりにしがちなんだよまあそうなんだね<笑>ど要するに道徳って何かっていうと理念なんだよ、うん、これをやるべきだこれをやったら絶対世界は良くなるって思ってる人ほど、うん経済基盤をないがしろにしがちなんだよ。うーん。そうなのあるけど、うんあの、いいこと言ってて、なんかまあ崇高っぽいことを言う,言うんだけど、うん、じゃああなた、お金ちゃんとかそ,のそれを実現するだけの金額稼いでるんですかっていうと、稼いでない。大体。うん。そう<笑>耳が痛いね<笑>そうそう耳が痛いのよそうでで耳が痛いからみんなそこをねあのみ見て見ぬふりするのそれ別に悪いことじゃないと思うんだけどねそれはそういうもんだとは思うんだけど、うん、僕もそうだし、うん、でもそうなんだよなって思ったんだよあの、うん、つい23か月前にふと、うん、<笑>そうっていうことがこの人も同じことが起こってたんだなっていうだけの話。うんまあねいろんなねアーティスト作家を抱えてね、うんまあ、この後また紹介しますけどもう作家もね一筋縄ではいかないいろいろな考え方を持っていてうん中にはさこうね崇高なさもう画家中の画家みたいなさ南畑達夫なんていうのはねもうねこの人なんかねやっぱりこうこの「時の忘れ物」のサイトを見るとね70になるかならないかのうちにの時に息子さんを2人亡くしてるんですよ、うん、立て続けにそれも最初ねもうね子供の時からねもう絵の才能のある子供が育っていて文夫さんっていうんですがこの子供とまああの2人の二人転換なんかしてさ、うん、もう世の中にもう南畑達夫の息子さんいい作品作ってますねっていうことでさもう待望っていうかさもう有望視されていたこの息子さん文夫さん次男なんだけどこの人33歳の時に瀬戸内海でフェリーから転落事故、うん、でなくしそしてこともあろうか、うん、その次の年に。そのたびにも同行していた長男の紀夫さんが35歳で急性心不全で亡くなる突然亡くなる。うんなんでなのっていうみんなもう何があったんだろうどうしちゃったんだっていう感じのどん底の中で制作してるんですよこの作品を。うん、だからねすごい売れたんですよこの作品が。うんうんうんうん、なんかねもう自分自身がやっぱり身につまされて制作するしさ人々もね固唾を飲んでこの人はどんな気持ちで制作するのだろうかっていうかさまあねそして作るしかなかったって感じじゃないのかなそんな感じでいや初めてさこの記事でまた綿貫さんはさそういう気持ちでこの人にまたさね画家だから版画は作るもうへ下手にしかできませんって言ってるんだけどなどうしてもこの人に作ってほしいと思ってさで書いてあるのよなんかねまたここにさ綿貫さんね生田先生にねもう作ってもらおうと思うんだけども,も当時僕はね30代でね生意気盛りでね先生やっぱこれはダメですねってねどんどんどんどんボツ<笑>ボツボツしダメだこのすりじゃダメだやっぱり先生は、ま、版画はまた版画で違うんですよみたいな感じでどんどんボツにしていたのを先生はね丁寧にそれを拾ってね持ち帰っていたとそしてある時銀座を歩いていたらショーウィンドウにね見慣れた作品があるからあれ
こんな作品あったかなと思って近寄ってみたら、うん、それはねもうねあろうことか自分が「先生これボツです」と言って捨てた、うん、その作品を南波田先生は拾って丁寧にね伸ばしてね持ち帰ってそれにね手彩色でね色鉛筆で色を塗ってそれをが銀座の画廊で出してて売れてたんですよ<笑><笑>あるんですよ<笑>なんかさなんかねなん,なんとも言えない気持ちでこれ読んじゃって私<笑>もともと南波田辰夫の作品も好きなんだけどなんかねますますねこの記事でねこうね、あやっぱこれで作品がいいと思っちゃってるのかなとかさなんかわかんないけどこの人の人となりっていうのがその記事にもさ書かれていて、うん、やっぱりさ息子さん2人亡くなった人はさそういうふうになるよねかたとえその辺にね落ちてるものも拾い上げてさ大,大事にしたいっていう思いに駆られるんじゃないかなって私は思ったその時。そういう意図なのかないやわかんないけど。わかんないけど、なんかね、そんなふうに、何とも言えず、何とも説明もつかない、なんか言ったら嘘になってしまいそうだから、うん、これ以上は言わないけども、うん、そういう作家もいると思えば。でもこれ、右上のやつめっちゃヘイターっぽいよね。それそれ、それそれ。うん。うん、やっぱり影響ありますよ、<笑>そりゃ。あるね、やっぱりね。うん、どっちが先かわかりませんけど。<笑>あのー、こういうね作品とかねそしてねもうコア中のコアの作家がいるんですがえっ、ー、とねあのー、さっきデモクラート協会の話をしたり久保定次郎の話をしてその中に A 級っていう人がいるっていう話をちょっとしましたが。うん、さっきリストにも入ってたね、永久ってね。そうそうそう。でね、この人の作品をね、すごくね、あのー、いいサイトがね、まとめていて、あのー、実はね、もうね、文化遺産なんです、この人の作品。うん、これね、文化遺産を紹介しているサイトがありまして、文化遺産オンラインっていう。うんそこを見るとね、たくさんこのね、永久の作品が出てきます。これも A 級のねあの版画なんですよこれ多彩式の、うん、まあ赤版リトグラフなんですがもうねたくさんなんとですね500点近くね文化遺産になってます今、うんね、これね綿貫さんのねブログを読むとねとにかくいろんなものがあってね僕は素晴らしいと思うんだけどももう版画家の中の版画っていう感じなんですよこの作品が、うん、なんだけども売れない<笑>なかなか売れない高くならないなぜなんだって書いてあったんで僕に、うん、ここにも一つねあるんですよ版画の世界の矛盾というか、うんまあ、ジレンマだよね矛盾じゃなくてジレンマというかね、うんこれ売れるものと売れないものどういう違いがあるかというとね、うん、やっぱりねこのパインアートとしての版画っていうのは売りにくいんですよ。うん、っとポップでね誰もがねあいいなーって思うような色合いであるとかモチーフであるとかそういうものの方が家で、ね、飾りたいなっていう。ことになるのでそこもすっごいジレンマがあるんですよ。版、う、画、んうん、を売るにあたって。だから南原さんのやつは売れたんじゃないの要するにそ,、うん、そういう感覚でボツにした人の版画は売れるんじゃないの、うん、<笑><笑>そうなんだよ。だからさ、小切れでうまくすろうと思うとダメなんだよ。案外版画は。売れないんです。うん案外ねなんか至らなくてこんなもので申し訳ないんですがっていうものの方がアートかなって思ったりしてね人は、うん、これがねもうねそれを嗅ぎ分ける力をコレクターは持てるかどうかっていうね
、うんうん、この辺もあるんだけど最近ねでもねあのうちの会社で僕が仕事してて面白いなと思ったのはね、うん、あのそういう本質をまあカールさんもそうだけどさ本質を突き詰める人っているじゃない、うん、でそういう人が、うん、こんなしょうもないのでいいのって思うのが実はめっちゃ売れるんだもうそうなんだよね<笑>いやこんなん売れるわけないでしょうとかいやこんなん別に誰でもできるでしょうみたいなやつが売れるんだそうなんだよね<笑>だからさそこにもあってさ技術っていうこととかさ、うん、このアートの真髄とかさそうじゃない方がいいのよだからそうそうそうそうだからねこのもう一度この現代あ、まあ、版画センターの話に戻ると結局磯崎新とかさそのまあ南波田達夫とかさ版画を作ってたんじゃないんだけど版画を作らせてみたっていうさこのね力というかこの着眼点ってものすごく良かったと思うね。うんうんうんうん、しかしさやってるうちにそれが見えなくなってくんだよねきっとねいやそうそうそうそうあのねそう入りすぎるとね、うん、こんなんでいいのがこんなんじゃダメだになってくるんだなってくんだよ<笑>そうなんだよそうそうそうそうそうそうそこですよ、うん、僕もそうだからよくわかる僕も今会社でやってることがそうだから外から入ってきた人の目線で見てもらってうんこ,こんなんで本当に大丈夫なんですかって言ったら、いや、これがいいですよみたいな<笑>ことを言われて、ああ、うんそう、そうなんだみたいな、自分も感覚がもう狂ってるなと思って。日本の社会、今ね、そこじゃないかなと思う。<笑>国際的に見たら、ものすごくさ、素晴らしい国になってるわけなんですよ。うん、しかしね、国民は全然そこに目がいってない、うんうんうん。こんなんでいいのって感じなんですよ。なんかあれじゃないあのさっきの北斎の話じゃないけどさ浮世絵ってさ何の価値もなかったわけじゃないそ,そうなんか紙くずとしてで渡ったんですそうで,でだからみんなにとってえこんなんでいいのっていうのがものすごい評価されたわけじゃないそうなんですよ<笑>だからそ,そうだと思うな結局うん、うん、評価されるって<笑>うん、うん、それアートで分かりやすいけどねすごくねそうなんですよ。だからね、アートはその縮図なんですよ。社会。社会で起きてくるいろんな問題点を、いち早くね、経験的にもうね、それをね、あの踏まえて進んでるんですよ。だからね、もう一度アートの世界見るとね、あ、今、こうなってるのは、美術の世界のこういう出来事と同じリンクしてるな、先取りがもうアートの中に行われていて、うん、結果はこうこうこうだからあこう考えればいいんだっていうものがね答えがねアートの中にねあるんですよね。<笑>まあそうだね、うん。っていうねまずはねここでねちょっと休憩に入りますが、はい、あのまず版画のそういう側面をちょっと深掘りできてよかったなと思います。はいありがとうございました。ありがとうございます。